。我们在一起就是向往的生活。这里是由特伦苏冠名播出的《向往的生活》，向往的生活从做更好的自己开始。向往的生活，哎、上期回顾。哎、你好，嗨，宝贝，哈喽，小坡吃饭了。<笑>你别吃你妈的，孝顺一点，孩子。开。<笑>为什么是开呀、啊？崩溃了！为什么是开呀、啊？我答应你明天早上跑步吗？明天早上跑步，真的吗？你练完了，那换我了。你哎，好了，咋？他们起了吗？他们还在睡。我刚就想下去跑步了，但我想说等他们一会儿。你就去把他们叫起来呗。那我去了啊。好。跑步，跑步嘛，跑步嘛。起来了吗？跑步喽！陈伟霆没有反应。嗯。要叫那个伟霆吗？刚刚是你叫的我姐。我叫你的。是你叫我的。我叫你的呀。不是伟霆哥叫。我这么像男人。我是个男人。怎么了？伟霆。我还以为伟霆会喊我。那那是军令呢？对。大家都吃来了。嗯，应该都洗了。伟霆敲了门有反应，但是不知道醒没醒。没关系，我哥吃了，带他去做运动吧。好的。早，早安。这是熬猪油，对，你们喝杯牛奶，吃个麦片，跑步，然后呢，等一下回来吃猪油拌米粉。走。不是，不还有伟霆呢？你不是三，你们三个昨天不是都约好了？他没醒。陈伟霆，跑不跑？怎样？
你在背城市啊，你看看。真假的？好喜欢。出来，陈伟霆真的是够狠的。好了，我走了，我走了，你赶紧弄弄下来。你没有把我也认成伟霆吧？我当然看到是你啊！嗯，戴着帽子、长头发，穿着这个灰衣服啊！戴着帽子怎么看得到长头发呢？戴着帽子看不到啊！啊，是，早啊！一副很有精神的样子，刚刚怎么这么正确？这么晚，这么晚，走吧，走吧，走，出发跑步去！跑哪里啊？弟弟带我们跑。走。哎，不是叫我叫我吗？我换了双鞋回来走了，走了吗？这么快就不见了，这么快就不见了，已经走了。哎，我是真的很想跑，喝杯茶，享受一下阳光，很好。晒会太阳，坐这儿，这儿能晒到太阳。叠一个纸船，叠吧。嗯哎呀，妹妹折好了，哎呀，真不错，跟元宝似的。这能在水里漂吗？我想试试。那你要在里面写个愿望什么的吗？好，我们去写。我写个欢迎做客，然后就是不写地址。<笑>欢迎做客却没有地址。<笑>我去试试我的小船。去吧。注意安全啊！好。轮船，哦呦哦呦呦，可以。为什么是横着走的呀？不晓得，可能因为没有写电话号码。哎呀，看下一个能不能过那个坎儿。哎，这个好。哎，这还不错。它是它是乘风破浪型，拜拜！我要我哥要是捡到带回来，真厉害！走吧，小心小心，他应该能从这儿最多最多飘到张家盖。<笑>哇！哎，哇！这个景也太漂亮了
这段时间你跑真的很舒服哎、欸。嗯，而且这边空气好、嗯，哎，好搞笑的这样跑，<笑>好像你的导航出现了问题一样。<笑><笑>挺好的，你的体力。嗯，每天都坚持。什么意思？对，对，还是要比你快，还是要比你快。哇，这里好好看。对，全是山。哇，要拍合照哈。来看他人书，好好好好好，哇！我每次在运动以后，都会喝一杯特仑苏有机奶，高品质的特仑苏有机奶，帮你铸就强健的体魄，让你成为更好的自己。更好是停不下来的自己，是一天比一天更强的力量。自律、坚持，才能让自己变得更强、更好。就这样突然就聊，会不会有点尴尬？<笑>那我们做更好的自己吧。<笑>这里很好。这儿。哦，哇，这里好舒服哦。就是有时候多贵的房也买不到这个风景。嗯，还有这样生活。张旭宁，你向往的生活是什么？就早上起来跑步啊，跑完去市场买买水果、买买菜，然后下午出去晃晃、看看书、看看电影，我觉得就很好。我刚刚放了一两个月假，嗯，放的时候觉得开始的时候很舒服，但是我发觉放了一个月之后呢，开始不习惯。我放两个月假，我就胖到了一百五十多斤。<笑>然后我经纪人说：“哎，你以后还是不要休息，一休息胖那么多。”那你放假会干嘛呢？我想干嘛干嘛。早上六点钟我就起来点早饭吃，吃完早饭我看一部电影，看完电影之后我继续睡觉。嗯、然后睡到中午十二点多起来点个中饭。他想干嘛就干嘛，就是吃饭、看电影，然后躺着。对，还打游戏。<笑>好任性啊你，很反叛，就是这种年轻人。还好我，呃，年轻的时候不像你。<笑>这就是宅男了，是吗？也不算，不算特别宅。啊、一直待在家里面还不算宅男，你就是宅男。不是打游戏、睡觉、看电影，打游戏、睡觉，还可以看动漫啊。看动漫还不是宅男吗？不不算不算，但我朋友叫我就会出去跟他们吃夜宵啊。宅男是不会吃夜宵的，是这样子。对对对，出来走走吧，晒一下太阳，你看多阳光。对啊，就正能量。我正常出。外面的世界多美好呀、啊！不要老是对着电脑啊。对，我正常。别看动漫，你明白吗？嗯，动漫很好看。有看，但是不要每天经常看。哎，我是攒一季看。啊？最近又新出了那个《一拳超人》，你看过吗？我觉得你不能再爱干什么就干什么了，我觉得你得要控制。真的，哎，一拳超人你们没看过？有什么想不通的，<笑>就打给我们，你知道吗？微信哥哥姐姐们，我们陪你出来逛一下啊。好的。他们这是怎么跑到哪儿？是真跑到那个张家界去了？回来了。哎，跑到哪儿去了？跑到山下面了。真的跑了好久，你们。嗯，回来了，回来了，好厉害呀、啊，脸红扑扑的。然后我们回来说聊天，我发现我的生活有问题。对，我觉得他是个宅男，他肯定是宅男啊，他不承认，他说我只是有一点点是宅男。他除了不出去玩，还做了一些宅男别的最爱做的事情，玩游戏啊，看动漫。<笑>但是你天天在家里是绝对不可能有女朋友的，也不可能有吻戏的。切一个青蒜儿，切菜切的挺好，真挺好。这个是要做什么？这是待会儿直接我们今天吃米粉。嗯，我撒在上面。对，嗯。何老师，哎，吃吧。嗯，分享。哎呀，分享。我浇汤。对你浇完汤，我就把粉放进去。好，哦，哇
好，好下一碗。哇、哦！吃饭喽！太香了！哇哦！那个伟霆，这大碗给你。嘿嘿，好。哇，那个大碗是谁的？这是鹏鹏的。全部都是可以加在上面的。对，嗯嗯，还有肉片啊，牛肉。嗯，今天有猪油，它很香，是不是？又好吃哦。嗯，好喝。这是猪油渣，就是我小时候吃的，是吧？味道。嗯，猪油渣超好吃的。哇，好吃吗？嗯，好好吃。也吃到那个脆脆。我不舍得走了，这样。嗯，真的好好喝。I shall no, nothing for you. 彩蛋啊，喝肉汤啊。呃，呃，呃。来，把青菜吃了。光吃面不吃菜。好饱，我就冲个咖啡呗。哎，冲咖啡，然后写那个日记。有没有比卡索的感觉？这个一亿三千万，一亿三千万，大吉佬。感觉到什么？用你们的灵魂来感觉我这幅画，这。但他那个狗头画的还行。感受。这个是什么？你肯定猜得出来，对不对？这炉子吧？咖啡杯啊。<笑>这个呢？这是田。No。太阳。你看 ，H 看的什么？跳跳。对对对对对对对。球啊。哎呀。那这个这个旁边的这个脸呢？这是我。来，咱们拍个合影呗。来，起来。嗯，你们两个坐中间来。我觉得这个地方就是让大家去更了解自己，因为有时候环境是强迫你去做一些东西，但你做了，然后你开发了自己另外一个领域啊，好喝、啊。二零一九，我要做我所想，做更好的自己。黄老师跟何老师很像爸爸妈妈，很像聚会，像朋友出来玩的感觉。就觉得怎么时间过得那么快。来匆匆，去没有匆匆，全都留在心里啦。二零一九，我要任性的做选择，坚持想要的，做更好的自己。拜拜，下次见，拜拜，我送你们。嗯，拜拜，拜拜，谢谢，好，谢谢，谢谢你的菜，不会，谢谢，去吧。嗯，走在乡间的小路上，穆桂的老友是我的同伴。雨缓缓地飘落下来，远方有个女孩。
他曾愚蠢慢慢地走来。这个晒得好，小女孩，这也不错啊。你是否愿意和我走？我可以飞很远，信吗？不信，你别飞出去了。看啊。你这么庞大的一坨，坐在这儿有点吓人，有点危险，我心有点慌啊。对呀、啊，你看，真的，这个这个房梁，房梁都在晃动。你别扯这么严重。真的，不可能。真的。是整个这边啥房梁就动，这个木头，看错了。今天早上跑了步，我一天都是瘦的。哎哎，电话来了。喂，你好。跑狼是吗？是我啊，你是边个啊？就是公安办的，我嘞、哦。你晓得干湖南话？那我就晓得你是哪个的啦。哎，真的啊，你是李谷一老师不咯？<笑>我晓得你是哪个啦？哎，没，没可能噶，没可能。可能噶，可能噶。<笑>你想吃什么？我们帮你准备。我想吃哥哥剁椒鱼头。剁椒鱼头啊？嘿啦！哎呀，我们有多家买的鱼刀，只巧多家要得不啦？<笑>都可以，都可以。我带了一个同伴，他可以去捞鱼，我可以瞧。我问我为什么来？你那个同伴，我好像也知道是谁。我不能说话，何老师也太了解我了，是不？等下见啦，等下见啊。拜拜，你应该是紧张了，见到师傅的心情咚咚咚咚咚。我见大魔王了。我，我。鸭子，真的出来了吗？真的，真的，真的，真的！啊！哎呀！哎呀！哎呀！呀呀！太可爱了！哎呀呀呀呀呀！哎呀呀呀呀呀！这毛毛的好舒服，有奶奶。哎呀呀呀呀！要出来吗？可以出来吗？我觉得先让他们稳定一下呗，那待会看一下怎么弄。好好好，呜，好神奇呀、啊！鹏鹏，嗯，因为是你孕育的，你现在可以对全村人说：“我做爸爸啦！我有鸭子啦！我有鸭子啦！我有鸭子啦！”黄老师，鸭子出来了。出来了，出来几只？两只，这不够吃。嗯，那是不是何老师？是不是？走，何老师。哎，谁呀？嗨，何老师，真是，谁呀？师傅，<笑>王涛说他要见他的天敌了。师傅，他让我说话，我说，师傅教我台词，我一口气都知道是谁。王老师来了，用没救的盯着的。哎，你们俩怎么来了呀？涛今天的衣服很帅气嘛。<笑>开始了，开始了，随时点评。哎，是黄老师，为什么会有音乐学院的学生？就是他音乐学院原来有一个剧社，我教了他们好几年。哦。那个要放上去吗？这是啥呀？哦，这个是我带的剁辣椒。哦哦哦，是我们家人做的。那我们就有不同的剁辣椒了
五公斤辣椒，五公斤辣椒，真的，哦，真的好大一块，太好了。哎，黄老师，他俩来了，是不是他俩可以住一屋啊？啊，对，两口子可以住一屋是吧？好啊。哎，小鸭子出来了，对，给黄老师看一眼，看刚孵出来的。哇，真的从蛋里边跳出来的呀、啊！对呀、啊，你看它蛋壳还在那儿呢，这几天啊，现在刚刚昨天看还没有。今天是你们的生日，哎呀，对，生日就把你们弄了也不太合适。<笑>生日这既然这样的话，你就叫小璇，你叫小涛吧。<笑>好嘞，好嘞，好嘞，好可以，小璇，小涛。哎，吃！这个是给他们吃的吗？没了，没了，没了，没了，没了，没了，没了，没了，没了，没了，没了，没了，没了，没了，没了，没了，没了，没了，没了，没了，没了，没了，没了，没了，没了，没了，来，咱们上楼。好的。你们会唱小数鸭歌吗？门前大桥下有过一次呀，大家快来数一数，二四六七八。请问为什么是二四六七八，不是三四五六七，四五六七八？因为好事成双。为什么有个七呢？二四六七八。哦，因为是那个音乐，当当当当当，哆瑞瑞，不用哆瑞。没有八，到西就没有了，怎么会有八呢？一二三四五，二三四五六，二四六七八，一二三四八，三四五六七。快来快来数一数，四五六七八，一二三四五，二三四五六，三四五六七。四五六七八，五六七八九，快来快来数一数，一二三四五，五六七八九，这个平平来个二四六七八。问问何老，何老师知识渊博，问问他啊，数鸭哥、啊，请问为什么是二四六七八，不是四五六七八，不是五六七八九，一二三四五？他这个其实是根据押韵来的。刚才你听黄老师唱，没有一个比二四六七八舒服，啊，那是因为你听惯了。那四五六七八一开口肯定是二舒服，那二五六七八五就捂住了，二三六七八二三可以，那为什么是二四六七八？那他是三和四选一个呗，无所谓。聪明，可能写歌的这个人跟我一样是四月份生的，二四六七八没有比二四六七八更舒服的了。你是因为听惯了，那那、哎、他总得选一个吧，对吧？他总得选一个。<笑>好，我们看已经有奖竞猜了，请电视机前的观众朋友们回答一下，为什么是二四六七八？小杜，小杜在呢。为什么是二四六七八？我个人觉得与后面的歌词“真爱真多爱”想照应，也是符合儿童特征。孩子们看到书的地方可以两只两只数，但是后来多了就会放下速度，一只一只数。我也同意。小杜，小杜在呢。你真棒！你这么直白的夸奖，我都脸红了。<笑>好可爱！<笑>我万万没想到小杜，小杜居然知道这个，这太厉害了。<笑>咱们上外边坐会儿呗。可以，我我茶煮上。第一次见这个直接劈柴的，好酷啊！鹏鹏，你现在砍柴，鹏鹏是咱们蘑菇屋第一名。哎，教的好，这就得夸，一夸他就真砍，你知道吗？对，你姿势也帅，个儿又高。<笑>别别别别，不好意思，劲<笑>儿<笑>又大，然后又瘦了，砍的又好，吃的还少，长得还帅。哈，鹏鹏，你你注意冷静啊！<笑>
您的第一杯，来给你一个特仑苏，你你自己加。好，谢谢。哇，看着这浓度好好。哇，是不是不输外面的哈？绝对，<笑>特别好，呃，天然有机，天然有机，什么细腻，细细腻，顺滑，什么玩意儿？赶紧把你们的广告语说一遍来。自然有机，口感细腻，奶香浓郁。<笑>我好像听到上天的这声音。<笑>他要生产大队的，<笑>因为特仑苏自然有机，口感细腻，奶香，奶香浓郁，所以就跟跟我的用心的冲泡成了绝配。<笑>哎呦哎呦，彩墩你今天是要疯啊？啊？哎、从那天玲花唱完《鸿雁》之后，彩墩就不对劲。<笑>对自己的人生产生了新的思考。哦，哎，谁？哎呀，你怎么悄悄的都到这儿了？季科来了。Hello， 沈姐，欢迎你来到蘑菇屋。<笑>欢迎欢迎欢迎欢迎！来来来，我来。这鹏鹏见过吗？彭昱畅，我在电视上见过。哎呦，我们今天是冠军之夜呀、啊！大厨好，啊，你好，<笑>哥哥，这是我先生王涛、啊、王老师，姐夫好，<笑>姐夫，你看看，我带你看一下，好，我换个衣服下去为啥？我得给你挡上。来啦！啊，这还有小鸟。对，我们自己孵出来的啊，孵出来的小鸭子，放进鸭蛋，它就能孵鸭子出来。嗯，就是恒温嘛。今天那两个是，你看，这鸭蛋是什么意思？就是鸭子下的蛋呀，何老师，鸭子鸭子哪来的蛋啊？不是，鸭子就下的蛋呀，就是鸭蛋吗？就我们吃的鸭蛋吗？太夸张了，这么神奇的世界，我从来没弄过，不知道就是不知道，咱不能装知道，鸭蛋呀，咱就平常吃的那鸭蛋呀。<笑>对啊，就平常吃咱在大街上买那鸭蛋啊。对啊，就剥开就流油的那种鸭蛋。哦，咸鸭蛋啊？啊，对，咸鸭蛋。<笑>啊！小鸡也可以这样孵的。小鸡我知道，鸭子鸭巴子我不知道。不一样嘛，鸡和鸭。太神奇了。好了。No。哎，哦 ，No No H， 转。No H， 不行不行不行，这是我们家的小生命，你不能去霍霍啊，好不好？好不好？你要忍住，好吗？和和平相处。我跟你说，他们长大了就跟那个彩灯一样。你就搞不过人家。来，宝宝，来，我跟你谈一下啊，我跟你谈一下，你鹏鹏哥哥和子枫妹妹，好不容易把他们孵出来，所以这对他们很重要，你可别霍霍了，好不好啊？好吧，看着我，看着我，好吗？可以吗？有那么多玩的，你玩球行不行？你非得玩他们啊？你要这样的话，我就要把门关起来，你就只能在外边，不能进来了。哎 ，H，H， 哎，我们
你见过家里有一个东东？妹妹，哎。H 一直要攻击那两个小鸭宝宝，我们这样，你放一些干草铺在这个下面，给它做一个软一点的窝，多铺一点，然后我们可以把它挂起来。好好。我先把狗制住。哎呀呀呀我钉个钉子。哎呦，你这个距离完美啊！你真的太棒了。真好，那他们会不会害怕？哎，离挂的炉子里还早着呢，没事。从小先挂着，他将来挂着他舒服。哎，去疯了！哎，去从此在这仰望天际，一个四十五度角的忧伤这是谁家？这是谁家？哎哎，何老师，何老师来客人了。哎呦呦呦！他说这是谁家？这个是怎么走了后门来了？你怎么走那儿？那边是正门。一个从哪边走？这村子还挺干净。从小先挂着，他将来挂着他舒服。<笑>你这么走也行，这样走也行。来来来来，咱这边可以开开吗？啊，行啊。好，老潘同志是从这这个这道门进来，不是你你你往后退上。这门我给你，我看看这，这还不行不行，这不是这门是往那边开的。不行，不行，他挡住了。您这样，您从那儿，您从那儿，我再来引领一下。好的好的，慢点啊，别滑了啊。他走这边去。老潘走了后门。他走这边去。哈哈哈。欢迎你呀！啊，这是正门。对，哎呦哈，哎呦，太好了，太好了，请进，欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎，老潘到了。你这你这怎么特别像摄制组的？你怎么带着好像全是器材似的？器材对、哦，带了好多器材。你是爱拍照是不是？啊、拍照，对。Okay, 你来的正是时候、嗯，我带你看一眼。晚上就住这地方吗？对呀、啊，嗯，真漂亮，对，舒服。这就是安静，对我还以为是就是野外生存呢。我这个准备的东西，你准备，你该不会准备了帐篷吧？睡袋，有个小睡袋，一个小垫子，然后这是照相机，我最重要的还带了一个锅呢。哎呦，你给他看一眼，黄老师，这是什么？潘老师以为我们是个野外生存的节目，所以我就带了一个野外的锅，<笑>太可爱了这个锅。我跟你说，这个锅啊，打开以后，这这是炒菜的啊，炒菜的炒锅，啊，四人份的盘子，还有一个切菜板，呵，送给你了，谢谢谢谢，你给我们做饭吧，潘老师，好，你就是安排我做饭去了，安排你做饭去了。<笑>这个去欧洲比赛特方便的，二<笑>是你送我，我用去欧洲比赛带，送给他吧，可以可以可以，送给你就好。怎么还有人截胡了？<笑>我现在正式代表潘老师，把这道锅送给你，到欧洲比赛时候用的。<笑>来来，您坐，喝茶。小凳子是你做的吗？不不不是不是不是。潘老师，听说您会做这玩意儿啊？我呢，现在正正在学习。啊，我们正好有个需要啊，有个什么需要？我们那个小鸭子孵化出来了，就是您给做一个鸭舍，这个没什么工具嘛。啊，有什么都，您需要什么？全部都有。抱有吗？有。具有？有。钻有没有？钻有
？宣传有吗？有。<笑>像话吗？这像话吗？车床还有，我这有一工具间，我带您看一眼去。哎，带咱不先问问，咱不先问问。是啊，你别慌，我啥都有。电<笑>电话，我去接，我去接。喂，你好。哎，何老师您好，我是中国社会科学院冷松。哎，刘老师好！哎，您好，您好。那个，我带着传大的刘博士和研究生过来一块做国情调研。哎呦，太好了！调研小组其实分成两路，跟大家是同时出发的，到时候可能会碰上。好，等着您。好，我们待会儿见啊。好嘞，嗨，黄老师，哎，那个社科院做国情调查的冷老师，冷老师来了。对，我们一起去一下好不好？那老潘跟我们去呗。对，老潘跟我们去。让小朋友去捉鱼，我们去看看。走走走，鹏鹏，嗯，你带你带对了啊。好。三个客人和妹妹交给你了。好的，走走走，注意安全啊！抓鱼注意安全啊！走。哇，这个比上次的池塘大多了。继续动，对，继续动，然后那个鱼就会出来了。那就更难了，更难了。对，你就别。我扶你，妹妹，你先下来，先试一下。不是，萱姐，你不用把脚抬这么高，抬高了往下踩是容易，你就越来越对，你就这么你就移移动，移移移，你别抬起来，我习惯，你抬我这个，不要不，你给我，我给你给我一个平衡，我给一个平衡啊，妹妹争取捞一条啊，我一代鱼王，我跟你说，我看见都是蝌蚪呢，怎么不是鱼啊？关键是我现在看不见鱼，真看不清。今天，我觉得我们真的这样一条都抓不到。就是我们上次抓就是几个网，然后这样赶赶赶，往一个角上赶，哪有鱼呢？问题是，咱在这干捞好像是不好捞，全是沙，这哪有鱼啊？不可能有啊！哎。哎，我我我我我，对着你加油，在你那，我我我我我，鲨鱼，我我我，我我我我我，鲨鱼，我我我啊啊，捞了一滩泥，奇耻大辱啊！跑太快了，看不见了，我看到了，这里这里这里。刚刚一条好大的吧？对，我也看见了。我那都是都是都是都是，这好多好多。对，这里好多。对，咱三个就一人站一个地方，不要动了。好。我我我。哎，那有条鱼。哪里？你没看到？妹妹，指给我一下，在那边。哦，那里是吧？嗯。看好你哥哥，一代鱼王。你妹妹看到没？哦，我看到。蹲住他，那里有两条妹妹，看到吧？你那里还有一条。兄弟，有了吗？有了吗？跑了。<笑>啊啊！去去去去去去去！这这这！往那边走了，往那边。对对对，那那那。好，等他自己游进去。捞，好来的，加油，好来的，加油，哎耶，好重啊！哇，哎，你这个可以做鱼头，巨大。天王，哇塞，太太难了。我在这边，在这里，妹妹看到没？哦，看到了，在这里，这里，这里，这里，这里，这里，这里，这里，这里，慢点，慢点，慢点，慢点。这里，妹妹，哎，举起来。哈哈哈！一代鱼王，我看到了。你这样肯定捞不着。哎呀，这水真真重。来来来，妹，这儿就这儿，看见没？哥们，你来了。嗯，看到了。好，我把他赶过来。哎，他不过来。他没事进你那儿了，你
，他们游过来，再来来再来，你往往前往前，起来耶，起来耶，耶，来，哎呀，好嘞，你成功了，成功成功成功。妹妹，争取捞一条啊！走，就在这一圈儿。鱼呢？鱼呢？鱼呢？没啦！鱼呢，妹妹？鱼呢？你是在变魔术吗？鱼。<笑>我我我练了一路，妹妹你把鱼放了，没了。我练了一路，以为里面有条鱼，你知道吗？因为是沙。哎呀，妹妹你捞了一堆沙呀！<笑>妹妹你这演技可以，这演技无时误了一条路的鱼啊！<笑>好沉啊，这个。你累吗？哎，还好。啊，你这是无时无一条路啊！果然表演专业的无时无啊，老戏骨了，你这。阿姨，阿姨，鱼，鱼，鱼，鱼，鱼，鱼，鱼，鱼，鱼，鱼，鱼，鱼，我们这个茶园基地啊，嗯，就这个这个地方是最高的变化，好，就是所有的都可以看见。好，那您带着我们去看一眼。哦，还有那边，翻过那个山头那边也都是。都是这个白茶，我们实际栽种的这个面积是六百五十多亩啊。安吉那边呢，提供了这个茶苗，它是个东西部协作项目啊。这个是按照茶缕结合来打造的，茶缕结合。所以我们这个山头你看都做了造型啊。关键您搞这茶缕茶缕融合，我们在北京还研究，就是第一个是交通问题要解决，第二个呢得设计黄金线路。对，就是说白了，我来这可能就俩小时时间，但你一走一过的话，两个小时我安排什么路线？嗯、对，但是我觉得刚刚才要借借鉴那个冷老师说的那个是个黄金线路，就是你最好在这条路上让他一路上，比如说开个十几二十分钟，他就有事儿干。对对对，现在人就是时间太珍贵了，所以就是把它做的密集一点，感觉处处有体验那种。因为这个地方，我昨天和刘博士看，觉得还是有点那个桃花源那感觉哈，包括那边，就是不不知有汉，无论未尽那种感觉。啊啊！呃，也许三年之后，你喝到了特别好喝的茶，就来自于我们翁草村，也欢迎大家来旅游啊！到时候等我们那个起来了之后，我们来宣传好不好？那就好了，哎，那就好了。哇，我们的好胜利哦！哎，鹏鹏，回去我们把鱼先藏起来，等师傅回来就说我们没抓着。好，啊，啊，哎，哎呦，天哪，谢谢，太热了，喂喂喂喂，来，妹妹，哎，哎，你可不可以搞个干净的桶子？把这先倒在这。怎么晒干其实挺少一点的。对，那当然都缩水了。你说葡萄干有葡萄大吗？哦，对不对？好有道理哦。红花要做什么？那个把那个菜腌一下就好了。你这个怎么做的呀？撒把盐吗？这个就是撒把盐，然后呢，手抓一抓就行了。这种东西按道理来说，用用用用盐一弄，它就出水了。这就直接撒盐淋上去吗？一大把，一大把，淋吧，一大把，<笑>对，一大把，一大把，不咸吗？咸菜就是要咸嘛，咸菜就是要咸呀。这是盐吗，鹏鹏？<笑>啊，是盐吗？是盐。你们弄成糖了。<笑>有可能盖出盖子。不能不能够，我尝一下。咦，还真是糖，真咸，真咸，真的咸。你看正宗的手法应该是这样，不洗菜的，像揉面一样。快卖两钟，三百六。七八十度，噔噔噔，噔噔噔
嗨，哈喽，我们没有捞到鱼，我们捞到了蝌蚪。蝌蚪有什么用啊？我们已经有将近蝌蚪，我们为什么要蝌蚪？哎呀，今天又饿肚子了，看。那怎么办？今天剁椒鱼头，剁椒蝌蚪吗？可以。<笑>我们为了补补偿，我们在腌那个包菜。包菜这事儿得张继科来啊，这是他他刘指导给他留下的工作呀。传承。<笑>去年诸葛亮，刘指导的这上旋、下旋、上旋。何老师，您您猜哪只是妹妹抓的？哪一只是妹妹抓的鱼？蝌蚪鱼吗？在哪？哎呦！这么厉害啊！你不是说没抓到鱼吗？我们没抓到鱼，全是妹妹抓的鱼。妹妹湘西鱼王，失敬失敬。而且妹妹是无实物表演，拿捞子表演，把欺骗了所有人啊！走了一路啊，我妹妹那是捞沙呀。老师你干嘛？我们还是做个鸭笼子呢，戴手套，两个人都戴手套吧。我去拿手套，我去拿。有手套是吧？啊，对，这这个一定。这要不有刺就，嗯，你也戴个手套。哦，还木工大全呢。哎呦，还真是。哎，我家有这本书。哎，我家有这本书。你还喜欢搞木工吗？我是对这个想学，我当时但一直找不到地儿去学。你跟着我学，我所有的设备都有。嘿嘿嘿嘿。嗯。做个做个多大的？就做这样大的，行吗？小不小点啊？六十呢？不过鸭子如果是长，哎，刚才不有个大鸭子跑哪去了？哎呀，这还真不够，不够，做六十吧。反正木头够，你工艺其实是一样。对，这个 OK 了，这个很好。好，这体面，这体面，对，啊，好吧，六十。鼻子有点老，<笑>潘老师，太，你用电锯吧？没电锯，没有电锯、啊，他这什么工具都没有，哎，全是最原始的，你什么都有了啊，全部都有，你别慌，我啥都有。<笑>他说要什么有什么，<笑>这一锯木头就看得出谁是干过没干过的啊。你要试一试吗？我我去试过，试过我搭,我搭过一个非常成功的鸡笼。来，你来试试。哎呀，我看看你的手艺怎么样。这个，这是我们锯木头的那个。哎，我怎么觉得反了呀，老师？啊，是这样拿的吧？啊、呃，不不不是这样。真的假的？这真的真的。一直锯反了。听我的啊，这样是吧？对。你来，<笑>一下都不行吗？不是，我不知道为什么上次的好像比这个薄，比这个薄。耶、哎、耶、哎哎，要长，长青，长青。哦哦哦，对，啊，这这长，整个锯条都用。哦，懂了懂了懂了，整个锯长青。对，哎青，长青，哎，你看我，对，哎。<笑>长青，长青，对吧？哎，轻一点，就像我的艺术生命一样，长青，长青，<笑>很好，因为你学得很很快，谢谢老师。哎，其实没有那么吃力，哎，嗯，对，我们上次可较劲了，踩着脚也较劲，旁边帮着扶的人也较劲，这次拉着手更更较劲。嗯。其实长青，长青，长青。你看上次如果我有这样一个老师，对，我今天就有可能盖起一个 SOHO。对对对对。谢谢，很好，很好，小心啊！哎呀，这得多香啊！哎呀，喷香的！哎呀，好吃，好吃，好吃，好吃，好吃。还来一点点，嗯，够了啊，够了，够了，提点心啊，提点心。嗯，哇，这一锅肯定会很好吃。哎呀，喷香的！哎呀，好。
合格。完美。这个标签，两位有有功之臣，这套泡菜就叫玄科。好嘞。李倩，这叫啥盆儿？勺？呃，不对，筷子。这谁呀、啊？这是。坐，坐。你看，好老实。他看他爸爸好老实。老潘，搞装修呢是吧？搞装修呢，<笑>开发商自己自己在装修。李强，好的，好。好嘞，看看，啊。好了，哟，这鸭子怎么出去了？呵，我们这笼需要给它弄个门吗？不用，其实主要是防狗，只要让狗伤不到它就行。对，好。你不是还有块板吗？啊，这是短了点，是不是？呃，不短。哎，这样定，从两边这样定进去，这样定就可以了。再然后在这边用竹子，这边用竹子，就只要让狗伤不到。你这个主意是个好主意，来，参与了一些设计，各位亲爱的朋友。找个钉子，来，来，哎，你你要量量宽宽长的不用是吧？潘<笑>老师，潘宝宝，潘宝宝。哎，也可以，也可以啊，不是啊，你懂我的意思吗？你把这把根把这木头这样钉回去，就这样从底下这样钉上去，翻过来，对，你把它翻过来，这样把把这它这样钉进去，什么都能凑合，是这个意思吗？对呀、啊，<笑>真能凑合。还没出来。啊，好，可以可以可以，完美，非常的重，完美，呼，可以了，好，木结构已经完工。这个我们将来在上面要提，要请潘石屹提题字，叫 SOHO 系列<笑> ，SOHO 系列作品之一。就这几个工具啊，真不容易。<笑>有小斧子吗？拿了一个砍刀，塑料布。第二个结构了，主结构。这绳子够长的，大长。这啥呀？跟之前要的那个。啊，这啥、啊？这是要搬，要要要编这个框的。嗯。好看的。好看吗？我觉得是好看的。嗯，可以了。好。辛苦了。好。辛苦，哎哎，这这这边行，彩彩灯都来了。对，今天我们的两个小朋友喜迁新居了。哎，彩灯误会了，以为是给他的。这彩灯以为是他的窝。对，想太多。
。哦，好啊、哦，好。到处可以跑是不？快找别墅。祝他别墅了嘞。好。他不会那个被狗，啊、应该进不去了吧？你看，全部都封死了，他肯定过过不去的。哎哎呦！哎呀！哇！哎，兄弟。对，我们把你拿走，有点松，没关系，啊、没关系，带走。这是要弄油渣子吗？对，我又有油渣，舒服吧？舒服。干脆给你扎一个好了，火铜的固定装扮，好不好？但是没有刘海，是不是有点？我看一下，没有。你现在发际线特别低，你相信我。嗯<笑>你现在发际线特别低，真的。那那我你看，我可以借鉴那种地中海式的。黄老师，黄老师，哎，借种地中海式。<笑>这孩子玩坏了。妹妹有皮筋吗？给你哥来一个。他说他担心他发际线，我说你可以借借鉴那个地中海式的。你不用担心发际线，还挺低的。他真的发际线算低的。他只是前面的刘海有点稀，有点碎。不是不是，是出了汗。不是不是，是出了汗。快拿手机来！今天戴帽子出了汗，太笑了。哎，我来，我来，鹏鹏。来，喝点茶，喝点茶。这个茶很香，谢谢。让潘老师现在就慢慢的多给自己一些时间，嗯，也没完全退下来，但是就做做木工，摄影一下。我现在做这个木工啊，水平还挺高。他说：“您您您帮我做块拍儿吧。”哇！潘老师，那不如你给我做一根平衡木。平衡木。潘老师，你要不给我做个话筒吧？<笑>我的黑管也可以用木头做，那可以。哈、啊，一下预定量太大了，预定量太大了啊！这乒乓球拍可真不好做啊！不好做，太难做了。那个不是一般人能够做的，是吧？你像我们的拍儿用用用七八年，七八年啊，就是同样的拍儿，同样的木质，同样的碳素，同样的品牌，拿到手上就不一样。哦，我给你做一个不能用的吧。我给你做一个不能用的吧。<笑>收藏了，挂墙上。我想你给我做一个无敌拍儿，你这做。那<笑>你打乒乓球的时候比赛的时候说是输了，说用我的拍输了，承担不起的责任。平衡木就是无所谓了吧？呵，也不，就猛刀就行。得罪大了，确实得罪大了。就我们那个器械吧，比他们那个要更难适应。我们每一次比赛的器械都是别人的,别人的当地，所以有的时候真的那个木头真的很不好做。第一，它有的时候是尖的，就很硌脚；或者还有的木面是歪的。哦，你就真的只能靠自己去调整。我给你能够做直，做直我看。这个最重要，最重要的。还帮我做到十一公分就行，哦、我只能十公分，得做成九公分。我给你做宽，对就像这种做这个做，这个永远不失败。我给你做个床一样的，你到上面翻个腾。机床，机床。潘老师说：“小二啊，你下楼来一下，给你做的平衡木来了。”学一看，小区多了一座桥。<笑>哇，好香、啊！我今晚可能要吃一大碗米饭。吃啊，吃啊，为什么不呢？我已经告别很久了米饭。哦，哦是吗？你现在还控制吗？控制饮食什么的？也控制，也控制。你准备打到什么时候啊？想打就打，不想打也不打。我我不想给自己定一个什么时间，就很很很难受的那种。哎呀
。雪儿那会儿你不比赛了之后，会有一段时间特特别不适应吗？会，身体啊各个方面都不太适应。哦。然后就就那个筋啊，不是每天。<笑>我们第一次去华尔家。<笑>为什么比着他吃火锅呢？就这样。不是，我们那个云南菜是有一点像两边都是长长的那种凳子，啊、大家坐在板凳上吃。然后呢，刘璇就说：“我一个人坐一边，你们其他人坐一边。”我们说：“为什么？”就是这样的长条。我们做完之后，他就比着差点的吃饭。我说：“你这什么鬼？”他说：“我就不拉抻，我难受，因为那会儿刚刚退下来。”运动员是不是大部分就是会去，还是会做相关的？当教练的多吧，应该是吧、嗯？你觉得你适合当教练吗？将来？当不了，当不了啊？为什么呢？没耐心还是？没耐心是一方面，我觉得就很难再培养出，很优秀运动员。那你要是培养出一般的，那很很简单。对对。就那个心态会是这样的。对你，如果是真的是专业的话，你像我们成功过的运动员，就一定要培养出成功运动员，你不可能在那儿混。所以，就其实压力挺大的。你发现没有，好的教练比好的运动员还少。嗯，是的。对你，包括包括乒乓队，其实水平很高，说是谁带都行，其实真不是那回事对，对，就是郭良指导带，就感觉有那个，就感觉有那个气儿。是技战术好，还是就是教那种细节好啊？这个习惯了，就看他那样样子，就就感觉他在你就底气很足。哎，对他不跟你说话，就你就感觉到，就像他原来当队员的时候，他只看到蔡振华、嗯、蔡指导，对对对，他就觉得他就能赢了，就是不一样。定海神针一样，对核心。何老师，你有想你退休的一天吗？我其实不是想一直这样。做，可是我也没什么退不退的，因为还挺开心。嗯，所以我让潘老师给我做一木话筒，退了之后天天拿在家里过瘾。对对。然后一出门看到季科拿着潘老师木木拍，你也过瘾呢、啊。快了啊，各位，马上啊。你搞这样多菜，一个菜、两个菜、三个菜、四个菜、五个菜，这个就咱就不吃了吗？这这个你今儿没点，你刚才说我就给你弄啊啊！要不你要不你多留一天，在这再干点活，我给你再做腊肉。可以啊，可以啊，就顺便我就把乒乓球拍也就做完了。<笑>那我也在这待一天，怎么办呀？所有人都憋着再待一天，不走了，不走了，不走了，不走了，不走都不走了。这个节目现在最大的困难是送客，送不走，送不走，请神容易，送神难。我把这鸡啊先炸出来。哎呦，放！对，我把这腌完了，先把它炸出来。老潘一看，当年在农村是也用这种锅，是不是家里？有这个啊，好长时间没看着这样的火跟锅了。嗯，亲切啊，太太。啊，尤其看着这个火啊，<笑>看着就想吃。还有一本《木工大全》<笑>，木工全书，<笑>木工全书。不是很懂大家齐心协力做这么丑的一个东西的意义。这个书没有用，太难了。木工全书。<笑>第一季我就不知道这本书是为什么存在在这里，终于找到了它的主人。好，很好，很好，哎呀！原来是他就是为了等潘老师的到来。对呀，这本书就专门给我买的啊。潘老师在这个节目里正式更名为潘木匠。以后你不能烧木头，这木头都得做东西的，是吧？你用别的东西烧，这不都浪费了吗？哎呀，我错了，我错了。
，今天没有吃饭的时候在厨房就嗨了起来，真的是。<笑>好了，我现在可以开始把这个鱼头抹上辣椒，摆盘子里面。哎，用旋的剁辣椒吧。好旺盛的火，我再来一块柴，要计时吧？对，十分钟，十分钟。小杜，小杜，在呢。十分钟后提醒我。好的，我会在十分钟后提醒你。哇哇，这还真是，还挺挺管用。可可坐在那个猪上好乖，觉<笑>得跟他好配啊。等饭吃的小孩。雪儿，哎，熟了啊，这肯定蒸好了，十分钟，这肯定蒸好了，好了，成功了，好了好了，好吧，你好，行。行起火了！做吧，做吧，好，真香，看起来直流口水。来，我们先吃，没关系，先吃。那不好意思，可以吗？当然可以。不行，对不起，那我就先吃。<笑>没有，都是自己人，自己家里人，没事。对不起，我已经原形毕露了。我们等一下，等黄老师来的时候，我们就放下筷子，假装没吃过。<笑>我的妈呀，这太好吃了！来，黄老师来了。哎，我们还没吃呢。啊，来，嗯，啊，没事，吃吧，我就顺手把那面给他煮了。啊，我俩在这装没事。来吧，来，来，这是你的，小妹妹还没来，快，哇，来，老师来,来，欢迎老潘，哎，欢迎谢谢谢谢辛苦，欢迎雪儿，欢迎涛。欢迎来到我们的蘑菇屋，过下午开心开心开心！来来来，谢谢黄老师，辛苦了。来来，哎，火锅，辛苦了，辛苦了。啊，不行不行，试一下是不是？什么呀？牛肉。哇，是不是？绝了！你给我挖点。完全是另外一种。给我也来一点。绝了！天啊，太好吃了！这牛肉真是。呜呼！豆浆鱼头一次成功，好吃。嗯，说两句吧，不能一直吃啊，不说话呀，朋友。
，太香了，会说话，小孩子。嗯，我要喝汤。我帮你弄吧。哎，我去给你拿个胡椒粉来。我去，我去，王老师。我要洗手。我要去洗手。我去洗手。不是我啊，没事。哎呀，都很勤快，都抢着干活着。好、啊，这个巨好吃。哎，哦，胡椒来了是吧？你帮我撒吧，亲爱的。撒到哪里？啊，汤里。汤里面。不要太多啊，别太辣了,了。看你的啊，看你的啊。还帮我挤啊！我以为你会帮我挑出去一点，会不会太多了，宝贝？不会，不会，不会，不会。我的妈呀！刚刚好吧？我尝一下。刚刚好，刚刚好。大家都去哪了呢 ？H， 你怎么把黄老师的衣服弄地上去了？哎，去没事儿，我有好爸爸，致敬浓缩家，亲夫积喜路，高效去除尘螨菌，亲夫更安心，好爸爸洗一路，有孩家庭安心之选。我有一个好爸爸，好爸爸。哎，去。向往的生活，官方合作伙伴小度，百度旗下人工智能助手，特伦苏，向往的生活。待会儿见，导演。你相信平行时空吗？相信啊。那你觉得平行时空现在的你在干什么？我想应该是。关注芒果 TV 原创频道。每周五晚六点更新，给生活加点盐。特伦苏，向往的生活，现在继续。这里是由特伦苏冠名播出的《向往的生活》，向往的生活从做更好的自己开始。向往的生活官方合作伙伴小度，百度旗下人工智能助手。不会不会不会不会！我的妈！刚刚好吧？我尝一下。刚刚好，刚刚好。<笑>打我！哎呦，对不起，你得打死出来了！我天哪，怎么？怎么？他浇太多胡椒，鼻涕当场喷出！哎呦，对不起，对不起，对不起，不就是我给你扎了个边儿吗，鹏鹏？你这样搞我？没有，没有，没有，我不是那样，不是那个意思。哦，对不起，对不起，完全没有汤味儿，全是胡椒是吧？一碗胡椒汤，但是肯定对我身体好。哎哎，你看沉底的胡椒，<笑>没有，刚刚倒了一坨大的，对，可能一下一下搬下去了，不是，他马上就拿筷子，我以为他会帮我这样，赶快挑出去一坨，你知道吗？搅匀了，<笑>我心想不应该搅匀吗？哇塞，这个汤太绝了。你不是特别喜欢小朴吗？嗯，我们这一次想，就是在嘉宾当中来的朋友当中，如果有特别合眼缘的，也喜欢狗的，嗯，特别想要的，嗯，我们就节目录完之后，我们就送给大家，就是送到家里去，因为我们节目不可能一直，因为，其实假的，是的，那我真要了小朴，可以啊，你有有办法照顾他吗？可以嘛，对不对？可以。哎，狗狗什么时候吃啊？吃过了吗？嗨，先吃，先放四个小的吧。哎呀，做好迎战准备。哇！哇，刹车都不打、哎。别用手，别用手打。不用手，它咬你。咬你们一个个放。好，小郭你的啊。不用，小鹏你吃过一碗了。妹妹，赶紧往这边倒一点。那边，对对对对对对，对对对，一块块。好、啊，这小朴，小朴的，小朴的，好，来，快快快，趁趁小朴没时间，给小郭，好，小郭你的，你好，其他走开，走走走，好，小碗是哪个？这个，对，你的啊，走开，走开，那个走开，你的，你的小碗来，好，都吃了，都吃了 ，OK 了，你放一放一大盆，让他们自己。何老师，何老师，何老师，让他们自生自灭。对，好 ，OK OK， 好了，我们吃我们的。
啊，崽子们可以回去了。崽子放这里。这不，哎，快快快快快，看那里有好吃的，快去。哎，你的小鸭子呢？在这里。啊，这这里是做了一个布啊。老潘，你真行，你这窝做真可以，好漂亮啊。嗯，你真可以。这局是这样啊，潘总啊，就认你当干爹了。<笑>他们今儿起的名字叫小熊、小涛，就叫潘玄和潘涛，大名。如果明天还能再出来一只，叫潘科。好<笑>好，好吧，行，认养了。嗯。我天哪，朋友们，这个面，无论如何，捞一勺在这汁里面搞一下，<笑>真的，我天哪，绝了！我来，我来，嗯，太好吃了。嗯，你吃就吃鱼骨头，还放在我这里。向往的生活官方合作伙伴，小度百度旗下人工智能助手，特仑苏，向往的生活，待会儿见。特仑苏，向往的生活，现在继续。这里是由特仑苏冠名播出的《向往的生活》，向往的生活从做更好的自己开始。向往的生活官方指定座驾，一汽丰田卡罗拉双擎一家纵情无限。向往的生活推荐 APP： 唱吧、手机里的 KTV。向往的生活甄选产品：万和热水器，全球五千万家庭的温暖选择。向往的生活指定产品：稻稻泉植物甾醇压榨菜籽油，让饮食更养生。嗯，太好吃了。嗯，你吃就吃鱼骨头，还放在我这里。最后就说你什么都没吃，都是我吃的呗。哎呀，这个女生一直在我这里搞搞搞搞搞，也是要换位置，不换位置，把这盘子给她端到那。对，别别别别别，不要，我觉得这样。把苦瓜换过来，我我想吃苦瓜。别别别别别，不要，我觉得这样。把苦瓜换过来，我我想吃苦瓜。你看，师傅上 H 座坐下，<笑>你直接坐下吧。<笑>你坐也不对，操！你让雪儿过，你让雪儿过去，我们把苦瓜给那个鱼钓个个。我觉得我刚刚站着他们俩后面吃，吃的好嗨啊！嗯、啊，潘玄杰，玄杰跑对面去了。雪儿，雪儿，这个女的可以。我告诉你啊，这三个混在一块儿，对对对对对，就是这样的。没事没事没事没事，哎呀，我也是不懂事儿，我就我我我我想着，不是啊，我就是来这边的。你先别说，你先别说，你是拿着碗上那边干嘛去了？这盛饭。你就别说别人了，赶紧盛你的饭吧。不是、啊，我这意思就是说，我,我盛一点热的，搅和一下。哎，是<笑>，一点没耽误。我天哪，我给你一点啊，盛一点，盛一点，盛一点。这这么多够了吗？够了，够了。你看我这里面还有。嗯，好，谢谢。盛点这个菜。微水啊，别别拍我。牛腩很嫩。别不要拍我。<笑>好吓人，千万不要拍我。火药一大的话。萱姐，萱姐为什么这样吃饭呢？因为他们一直在拍我。不要管，你真的不要管，他不可能一直在拍你吃、啊。你吃的画面，我跟你说，最多出现五分钟。这个鸡翅好好吃、啊。弄点萝卜牛肉。<笑>这两口子，我真的是看着他，他当年我认识他时候才十九岁，哦，嗯，对吧？对，十九，十九岁，嗯。我跟黄老师第一次见面是我们俩刚刚认识，刚刚谈恋爱，然后呢，他跟我说，我跟我跟刘璇谈恋爱，嗯，对，对，哎，他带我认识刘璇。我当时就说，哎，认识下我学生女朋友，嗯，那想不想这那会儿觉得就是说谈个恋爱，对，嗯，不知不觉两个人结婚，小孩都已经快要这个三岁半了，四岁半上幼儿园了已经。我们俩是何老师介绍认识的，所以我们真的就是千丝万缕的，对，叫咱们四个喝一口，好，好
，就算一家子。对，我们一家子对。然后我是在黄老师家认识何老师的。哎，还真是，真是来选、嗯，是吧？哎。哎原来啊，他们两个人啊，住在我楼下，我们在一栋楼是邻居，在邻居之前呢，他是我的学生，然后呢，住在一栋楼以后呢，我那时候就正是最爱做饭的时候，我们都还没小孩，我一个小孩还没生，他们也没小孩，就是他养了一只边牧叫安迪，我养了一只狗叫乖乖，每天狗就在一块玩，就在我们家，每天我就炒菜，他们俩就上来，他跟我老婆也是好朋友，就在那坐在那儿，两个人。一个是学体操的，一个是学舞蹈的，两个人坐着都劈着叉坐着，两个人都劈着叉坐着，坐地上。然后呢，我跟涛我们就在一块儿吃晚饭啊。吃完饭，师傅写剧本，写完剧本打牌，就打扑克，我们打对升级。然后呢，这个我跟他一头，我老婆跟雪儿一头，<笑>打不过他们吧？打不过。嗯。但是我这个后边很期待着将来回来。回到家里面给你们做饭吃，这什么年代的事情？嗯，十几年前，十二三年前，零几年。哦，可不是十二三年前，时间过得比你想象的零五年，十五年前。怎么可能还有电话？喂，你好。哎，你好，我是明天要去国服屋的客人。哎，您好，您好，您您，请问您要点菜是吗？对，我要点菜。哎，您您要点什么菜？我要点，呃，有一道菜叫海陆空。海陆空。向往的生活，官方合作伙伴小度，百度旗下人工智能助手，特伦苏，向往的生活，待会儿见。特伦苏，向往的生活，现在继续。向往的生活特别赞助美颜秘籍美景明白系列科学美白安全淡斑，向往的生活特别赞助好爸爸洗一路有害家庭安心之选。湘西土家族苗族自治州古漳县慕容镇翁草村田野调查。今天下午，我们终于跟冷松博士带队的国情调研线下小组碰面了。在翁草村第一书记欧队长的介绍下，我们一起去了当地的白茶基地。这个项目是属于国务院扶贫项目，安吉县提供白茶幼苗，在翁草村种植一百五十万株，面积七百五十亩。在整个种植培养的过程中，安吉县都会提供帮助和技术支持，技术员隔一段时间也会来检查。这样，翁草村原来的荒地都种上了白茶，也给村民带来了一定的经济效益，让我们不仅感受到邻里之间的互助，还感受到了不同省份、不同村落之间的相互扶持。我们也希望日后能够有机会为翁草村献上自己的绵薄之力。让更多的人过上向往的生活。向往的生活。呀，妈妈下期看点。小鸡，豆子来了。哎呀，何老师。Hello Hello。<笑>哇，偶像练习生创造一零一，深入人心。明日之子，我们今天晚上怎么住啊 ？Hello。哎呀，狼哥，狼来了。同学们，狼哥来了，老狼。啊！赶快下来吧，等什么呢？<笑>每个人说一个你在自己的车里，绝对不要。我们把自己想开的心。回到自己的自己，还在唱歌吧？如果在自己的时候，像我们平常还在，我希望我还可以唱歌。你觉得？人生能改变？更多精彩内容尽在芒果 TV， 爱奇艺。哎，大环境，大什么来着？是叫一条狗的使命二吧？对，对，是一条狗的一条狗的使命二，大华跟点，但不知道是五月多少号上，可能要上了。大家关注一下我们家大华拍的好莱坞电影《一条狗的使命二》。好，斯皮尔伯格监制的。哇，来吧，我们为大华举粉，祝我华电影票房大卖，大卖，大卖。
，走向国际，本来就是国际。大华这个电影，他是演男一号，那个狗是演女一号。<笑>再次狙击门，为我华骄傲。一条狗的使命二，把脉脉。请问一下，《蒙草村三组》一百一十一号在哪？麻烦您问一下。